आज हम सेम एट हंड्रेड एल पे बात करेंगे ये सामने आपके मौजूद है और इसके अंदर पिन सोल्ड करनी होगी दुकान से भी करवा सकते हैं खुद भी कर सकते हैं यू हैव टू टेक दिस डाउन और हर तरफ से इसे देख सकते हैं सबसे पहले आप ब्रेड बोर्ड लेंगे और उसकी पिन जो है इसमें फिट करेंगे और उसके बाद इसे सोल्ड करेंगे बहुत जल्दी से और सोल्ड करने के बाद एंटीना फिक्स करना ये इंतहाई अहम है यू हैव टू फिक्स द एंटीना एंड देन टू कट डाउन द लास्ट पार्ट ऑफ द एंटीना सो आफ्टर सोल्डिंग हमने इसे सोल्ड कर लिया ये आपके सामने अब हमें ना इस डिवाइस को रजिस्टर कराना होगा बेसिकली इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग एस एम एस लेकिन अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई सिम नहीं लगी हुई तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे रजिस्टर्ड कराएंगे तो इसको रजिस्टर्ड कराने का क्या तरीका है टॉप ऑफ द मॉड्यूल यू कैन फाइंड अ थिंग विच इज नोन एज आई एम ई आई नंबर तो अब आपने क्या करना है uh, उसकी गाइडलाइंस हम वीडियो में शेयर करते हैं ये आई एम ई आई नंबर इससे आपको इसे रजिस्टर्ड कराना होगा सो लेट अस स्टार्ट बाय डूइंग द रजिस्ट्रेशन मेजर काम है सबसे पहला वो पेनों को सोल्ड करना था और पेनों को सोल्ड करने के बाद आपने आई एम ई आई नंबर देखा वीडियो में हर किसी का आई एम ई आई नंबर जिस तरह मोबाइल का होता है डिफरेंट होता है द फर्स्ट स्टेप इज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिम एट हंड्रेड एल डिवाइस यूजिंग मोबाइल फोन कोड सो यू वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू गो टूवर्ड्स योर मोबाइल फोन एंड डायल स्टार एट फोर एट फोर हैश दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तानी यूजर्स द पाकिस्तानी मोबाइल फोन सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू डायल एट फोर एट फोर हैच स्टार एट फोर एट फोर हैच एंड दे विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन डायरेक्टली जस्ट लाइक यू आर डूइंग मोबाइल पैकेजेस एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन और टू फॉर द फ्यू क्वेश्चन and at last they will ask you the IMEI number which is already displayed on the top of your board after asking few questions they will give you a message and this message should look like this that uh, your brand name is 800L your model is 800L and you have to pay a tax to government of Pakistan 911 rupees tax tax so how you would you pay the tax you will go to any mizan bank branch with the module and told them that i want to pay the custom duty they will uh, understand this word 
you will tell them that I want to pay the custom duty. They will ask for your ID. Everyone have a different PS ID and a different uh, code because everyone have a different same 800 L module. So you have to pay the custom duty and after paying the custom duty within two days you will get the message that you your device has been approved and if your device have been approved what you have to do now you have to check that whether it is approved properly or not so you have to go on the website of pta.government.pk and after two days we will check that we have paid the fees and whether our device is registered or not so I will go on this option DIRBS we will click on this and on this option we will check here we can check the status of our device so I will write my 15 digit code means the IMEI number of my own uh, SIM 800 and L device so I am writing my code here you have to write your own for checking the process so I am writing here and checking whether uh, my device is registered or not so I will click on this check button and after clicking on this check button this has told me that my mobile is compliant approved and registered so this is the whole process for registering a device and for checking how the device is active or not so first of all you have to sold the pin sold the antenna and then you have to register your uh, device using the code just uh, nothing da go to the uh, phone call and dial this they will guide you steps you have to select one two three and at last they will ask you for the NIC or your IMEI number of the GPS device and after that they will send you a message you have to go to the bank and pay the custom duty of 911 rupees in any bank of Mizan bank uh, of Mizan branch and after that you have to pay for two days you have to wait for two days after paying the fee you will get the approval message and when you get the approval message go to the device and check whether it is registered or not so that is the whole process now the next process is that that we will move to the shop and after moving to the shop we will buy a zong sim or uh, a zong data sim the fifth step is to move to the shop and buy zong data sim so we will transmit the readings to our server on the internet same and you have to buy it from the shop and to register it using the shop device so we have bought it and we will register it this machine will be verified and you will ask two numbers one number will be number which will be sent and it will be sent on the NIC and it will be sent on the NIC and it will be sent on the NIC the final step is that when you go to the shop and you will remove your data sim you will remove your data sim because the data sim is very small तो तीन साइजेस के जैक आते हैं इसके ऊपर मैंने एक जैक लगाया है दिस इज ग्रेटर देन द स्मॉलर साइज सो आई हैव यूज दिस मीडियम साइज जैक यानी दिस इज द फुल साइज जैक सो दिस मीडियम साइज जैक दिस इज द स्मॉल आई हैव एडेड द मीडियम वन दिस मीडियम साइज जैक इज सुटेबल फॉर दिस सो लेट मी शो यू हाउ आई कैन कनेक्ट दिस इन दिस so we have to see how to connect it so this is the medium size jack fitted inside the small sim so let me take this and after taking this I have to take the front side and this front side is inserted like this and after inserting this you have to press it gently and you will hear a sound now you can see it is fitted if you want to plug it out you will press it and you will hear a sound so I am plugging it inside so uh, oh the sim is fitted inside uh, the GSM module now we will uh, 
put it on the breadboard and do some programming.